আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে জানাচ্ছি পবিত্র ঈদুল আজহার শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক আজকের এনটিভি ইউরোপ নিউজে আপনাদের সাথে আছি আমি মীর আব্দুর রহমান সংবাদের শুরুতে জানিয়ে দেব শিরোনাম ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে ব্রিটেন সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে উদযাপিত হয়েছে পবিত্র ঈদুল আজহা অত্যন্ত আনন্দ ঘন পরিবেশ ও ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে মঙ্গলবার ফ্রান্সে উদযাপিত হল পবিত্র ঈদুল আজহা এবং ইতালিতে ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হল মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব ঈদুল আজহা দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন শিরোনামগুলো এবার জানিয়ে দেব বিস্তারিত সংবাদ ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে ব্রিটেন সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে উদযাপিত হয়েছে পবিত্র ঈদুল আজহা ইসলান্ডন মসজিদ এবং ঐতিহ্যবাহী ব্রিকলেন জামে মসজিদে মুসল্লিদের সুবিধার জন্য যথাক্রমে পাঁচটি ও চারটি ঈদের জামাতের আয়োজন করা হয়েছিল অনেকেই পরিবার নিয়ে নামাজ পড়তে আসেন এবারও মাইলেন পার্ক সহ বিভিন্ন স্থানে ঈদের জামাতে অংশগ্রহণ করেন হাজারো মুসল্লি চিফ রিপোর্টার আকরামুল হুসাইন জানাচ্ছেন বিস্তারিত সাথে ছিলেন মাসুদুর জামান এবং কয়েস আহমেদ রুহেল মঙ্গলবার যুক্তরাজ্যের মুসলমানরা উদযাপন করল পবিত্র ঈদুল আজহা ত্যাগের মহিমায় উদযাপিত হল মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় এ উৎসব এবারও মাইলেন পার্কে খোলা মাঠে ঈদের জামায়াত অনুষ্ঠিত হয় এত উপস্থিত ছিলেন এনটিভি পরিচালক মুস্তফা সারোয়ার বাবু তিনি এনটিভি দর্শকদের প্রতি ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন সকল মুসলমানদেরকে এনটিভির পরিবার পক্ষ থেকে ঈদ মোবারক Well obviously this is uh, one of the most important days in the Muslim calendar and it's therefore important for everyone in Tower Hamlets I'm pleased we've been able to make the stadium available and that we've been blessed with good weather and uh, Eid Mubarak to all of your viewers and all of your families ইস্ট লন্ডন মসজিদে সকাল সাতটায় এবং ব্রিকলেন জামে মসজিদে সকাল আটটা থেকে শুরু হয়েছে প্রথম জামাত সকাল দশটায় ব্রিকলেনের তৃতীয় জামায়াতে অংশগ্রহণ করেন ব্রিটেনে নিযুক্ত বাংলাদেশ হাই কমিশনার নাজমুল কাউনাইন কমিউনিটির সকলকে আমি পবিত্র ঈদে লাজার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনারা আপনাদের ছেলে মেয়ে এবং আত্মীয় স্বজন নিয়ে সুন্দরভাবে ঈদ উদযাপন করেন মহান আল্লাহ আমাদেরকে আমাদেরকে মাফ করুন এবং আমাদের দোয়া কবুল করুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমি ব্রিকলেন মসজিদ কমিটির ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষ থেকে এবং আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই ঈদুল আধার শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক পরিবার নিয়ে অনেকেই ঈদের জামায়াতে আসেন এমন সময় এনটিভির ক্যামেরার সামনে দেশের স্মৃতি রোমান্তর করেন তারা ঈদুল আজা শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক शुभेच्छा লন্ডনে ঈদের জামায়াতের পর একে অপরের সাথে কুলাকুলির মাধ্যমে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করা হয় পশু কুরবানির চিত্র এখানে নেই বিদেশের এসব মানুষ বাংলাদেশে পশু কুরবানি দিয়ে থাকে আর এর মাধ্যমে আত্মীয় এবং গরিব মানুষের সাথে ঈদের আনন্দটা ভাগাভাগি করা হয় এমনটি মনে করেন তারা আকরামুল হুসাইন এনটিভি নিউজ লন্ডন অত্যন্ত আনন্দ ঘন পরিবেশ ও ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে মঙ্গলবার পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপন করল ব্রিটেনের নর্থাম্পটনের মুসলমানগণ মসজিদগুলোতে পবিত্র ঈদ জামাতের পাশাপাশি রেসকোর্স পার্কের খোলা মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ঈদ জামাত নর্থাম্পটনবাসীর ঈদ উদযাপনের বিস্তারিত দেখুন আমাদের নর্থাম্পটন সহকর্মী এম এ ফাত্তাহ চৌধুরী ফয়সালের রিপোর্টে ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে মঙ্গলবার পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপন করলেন ব্রিটেনের নর্দামটনের মুসলমানগণ ঈদের দিন সকাল থেকেই সব শ্রেণীর মানুষ ছুটে চলেন মসজিদের পানে কিংবা রেসকোর্স পার্কের খোলা মাঠে ঈদ জামাতে শরিক হওয়ার জন্য সকলকে ঈদের শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক পবিত্র ঈদুল আধার আন্তরিক শুভেচ্ছা সবাইকে 
প্রতিবারের মতো এবারও ঈদের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হয় আল জামাতুল মুসলিমিন ও বাংলাদেশ মসজিদে সকাল 8:30 টায় এবং দ্বিতীয় জামাত সকাল 10:00 টায় নর্দাম্পটনের সবচেয়ে পুরাতন মসজিদ বাইতুল মামুর জামে মসজিদ সেন্ট্রাল মসজিদ এবং আবিংটন মসজিদেও দুটি ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হয় ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ও ইসমাইল আলাইহিস সালামের স্মৃতি বিজড়িত ঈদুল আজহার তাৎপর্য তুলে ধরে বয়ান করেন ইমামগণ নামাজ শেষে দেশ জাতি ও মুসলিম উম্মার জন্য দোয়া করা হয় কুলাকুলিতে ভ্রাতৃত্বের আভা চড়িয়ে পড়ে সবার মাঝে ঈদ জামাতে অংশ নিতে আসা শিশু কিশোররাও কুলাকুলিতে বিনিময় করেন ঈদ আনন্দ নর্দাম্পটনের কমিউনিটি ব্যক্তিবর্গ দেশবাসীকে জানান ঈদের শুভেচ্ছা বিশ্বর অনেক জায়গাতে হল তারা ঈদ করতে পারেন না তারা নির্যাতিত নিপীড়িত আছে তারার দিকেও আমরা আজকে ঈদের দিন দোয়া করা বিশেষ করে দরকার আমি সেনজেম বা তুমাম জামে মসজিদের পক্ষ থেকে দেশ ও দেশের বাইরের সবাইকে জানাই ঈদের শুভেচ্ছা ঈদ মুবারক আল জামাতুল মুসলিমিন অফ বাংলাদেশ নথামটন মসজিদের পক্ষ থেকে সমস্ত ইউকে এবং ইউরোপের দর্শকদের আমরা ঈদের শুভেচ্ছা জানাই ঈদ মুবারক নর্থাম্পটনের পক্ষ থেকে আমরা সবে শুভেচ্ছা জানাইলাম আস্থা ইংল্যান্ডের সব মুসলমান হলে ঈদ মুবারক টু एवरीवन আই होप यू ऑल हैव अ नाइस डे विद योर ফ্যামিলি ইন फ्रेंड्स थैंक यू ঈদের অনাবিল আনন্দ ছড়িয়ে পড়ুক বিশ্বের নিপীড়িত অসহায় মানুষের মাঝে এটাই প্রত্যাশা সবার সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা ঈদ মুবারক এম এ ফাত্তাহ চৌধুরী ফয়সাল এন টি ভি ইউরোপ নিউজ নর্থাম্পটন যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে ফ্রান্সে পালিত হয়েছে পবিত্র ঈদুল আজহা এবার ঈদে বাংলাদেশিদের পরিচালিত তিনটি মসজিদে একাধিক জামাত অনুষ্ঠিত হয় এ সময় আনন্দ ঘন পরিবেশে শিশু কিশোর সহ নানা বয়সের ও নানা শ্রেণী পেশার মানুষ ঈদগাহে উপস্থিত ছিলেন ফ্রান্স থেকে ঈদ উদযাপনের আরও বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের ফ্রান্স ব্যুরো প্রধান আবু তাহির ঈদের সব জামাতে ছিল উপছে পড়া বীর এসব জামাতে বাংলাদেশি ছাড়াও অন্য মুসলিম কমিউনিটির মুসল্লিদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয় বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি নারী ও ঈদের নামাজে অংশগ্রহণ করেন প্যারিসের বাংলাদেশি জামে মসজিদ ওয়ার বিলিয়ে মেট্রোহুস মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারে বেশ কয়েকটি জামাত অনুষ্ঠিত হয় ফ্রান্সের বাংলাদেশ দূতাবাস কর্মকর্তা ও বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ এ সকল জামাতে অংশগ্রহণ করেন ঈদের জামাতের পর প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী বাংলাদেশি সহ বিশ্বের অন্য দেশের মুসল্লিরা কুলোকুলি করে ঈদ আনন্দ বাগাবাগি করেন এবার মসজিদগুলোতে শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত এমনকি বাংলাদেশি নারীরা অংশগ্রহণ করেন দেশীয় ঐতিহ্যবাহী পায়জামা পাঞ্জাবিতে বাংলাদেশিরা মসজিদে আসেন নামাজ শেষে বাংলাদেশিরা একে অপরের বাড়িতে ঘুরে ঈদের আনন্দ উপভোগ করেন ঈদ ছুটির দিনে না হওয়ায় এবার অনেকেই ঈদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন মহিমান্বিত হোক সকলের জীবন পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে আপনাদের সবাইকে জানাই ঈদ মুবারক দেশ এবং প্রবাসে যারা রয়েছেন সবাইকে পবিত্র ঈদুল আজহার শুভেচ্ছা ঈদ মুবারক প্রবাসের এই আজকে আমরা বাংলাদেশের যে আমেজ আজকে প্যারিসে আমরা আসি সবাই বাঙালি কমিউনিটির পক্ষ থেকে এবং আজকে আমরা সবাই জন্য একত্রিত হয়েছি এই জন্য একটুকু বাংলাদেশ আজকে ঈদ উল আজহা উদযাপন ঈদের নামাজ শেষে আমরা সকলে একসাথে ঈদ উদযাপন করলাম দেশ এবং বিদেশে যে যেখানে আছেন সবাইকে পবিত্র ঈদ উল আজহার শুভেচ্ছা ঈদগা প্রাঙ্গণ থেকে প্রবাসীরা সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রত্যাশা করেন ফ্রান্সের প্যারিস থেকে उपभोग कर सब सम्भव আজ একুশে আগস্ট পবিত্র হজ পালন ও ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে পশু কোরবানির মধ্য দিয়ে সারা বিশ্বে উদযাপিত হচ্ছে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদ উল আজহা ইতালির মিলানোতেও বিভিন্ন ভাষাভাষী মুসলমানেরা একই কাতারে ঈদ উল আজহার নামাজ আদায় করেন 
বাঙালিদের পদচারণার চারটি মসজিদ যথাক্রমে মিলান সেন্ট্রাল জামে মসজিদ মিলান কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ মিলান শাহজালাল জামে মসজিদ ও মিলান রিপামন্তি জামে মসজিদে ঈদের জামাতগুলো অনুষ্ঠিত হয় সকাল সাতটা ত্রিশ মিনিট থেকে প্রায় এগারোটা পর্যন্ত ভাগ করে ঈদের জামাতগুলো অনুষ্ঠিত হয় প্রবাসী বাংলাদেশিরা কর্মব্যস্ততায় এবং ছুটির দিন না থাকায় নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী ঈদের জামাতে শরিক হন এবং ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে নিজস্ব কর্মস্থলে যোগ দেন আবার অনেকেই পরিবারের সাথে ঘুরে ফিরে ঈদের দিন একত্রে সময়টুকু কাটিয়েছেন পরিবারের সাথে ইতালির মিলান থেকে ফেরদৌসি আক্তার পলি এন টিভি ইউরোপ নিউজ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও আনন্দ ঘন পরিবেশে ঈদ উল আজহা উদযাপন করেছেন জার্মান প্রবাসী বাংলাদেশিরা জার্মানির বিভিন্ন শহরের বাংলাদেশিদের পরিচালিত সকল মসজিদেই একাধিক ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের জার্মান প্রতিনিধি হাবিবুল্লাহ আল বাহার ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্য দিয়ে জার্মানিতে বসবাসরত বাংলাদেশিরা ঈদ উল আজহা উদযাপন করেছেন বাংলাদেশি অধ্যুষিত ফ্রাঙ্কফুটের বাংলাদেশি মাবিন মসজিদ এবং বাইতুল হামদ মসজিদে একাধিক ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে অংশ নিয়েছেন বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি ঈদের নামাজের পর বাংলাদেশ সহ বিশ্ব মুসলিম উম্মার শান্তি সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয় ঈদের জামাতের পর মুসল্লিরা একে অপরের সাথে কোলাকুলি আর শুভেচ্ছা বিনিময় করে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নেন শুভেচ্ছা বিনিময় আর কোলাকুলি থেকে বাদ যায়নি নামাজে অংশ নিতে আসা শিশুরাও এছাড়াও জার্মানির বিভিন্ন শহরে বাংলাদেশিদের পরিচালিত সকল মসজিদেই একাধিক ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে সবগুলো বাংলাদেশি মসজিদের জামাতেই ছিল প্রবাসী বাংলাদেশিদের উপচে পড়া বীর রাজধানী বার্লিনের বাইতুল মুকারম মসজিদে ঈদের জামাতে অংশ নেন বার্লিনে বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশিরা বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ঈদের নামাজ আদায় করেন এই মসজিদে ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে আমরা সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বায়তুল হাম ফ্রাঙ্কফুর্ট জার্মানির পক্ষ থেকে আমরা ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সবাইকে আমরা আজকে বিশ্বের সকল মোমেন মুসলমানকে ঈদের শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি সমস্ত মুসলিম বিশ্বকে জানাচ্ছি ঈদ মোবারক আমরা জার্মানে আছি যত মুসলমান এখানে আছে অন্য দেশের মুসলমান যারা আছে তাদের সবাইকে এই মাবির মসজিদের পক্ষ থেকে ঈদ মোবারক যারা আমাদের আত্মীয় স্বজন পিতামাতা যারা দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন তাদের বিদেহী আত্মার প্রতি মাকফেরাত কামনা করছি আল্লাহ আমাদের সঠিক পথে সুন্দর পথে পরিচালিত করুক এই আনন্দের দিনে মহান আল্লাহ পাকের কাছে এই কামনা বিশ্বের সকল মুসলমানদের প্রতি জার্মান প্রবাসীদের পক্ষ থেকে রইল পবিত্র ঈদুল আজহা শুভেচ্ছা ঈদ সবার জন্য আনন্দের হোক ঈদুল আজহার ত্যাগের মহিমায় যেন আমরা উদ্বাসিত হই সবাইকে ঈদ মোবারক ত্যাগ আর কোরবানির শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ুক সমাজের সকল ক্ষেত্রে ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত ঈদুল আজহা সবার জীবনে নিয়ে আসুক সুখ শান্তি আর সমৃদ্ধি গড়ে উঠুক দ্বন্দ্ব সংঘাত হিংসা বিদ্বেষ আর হানাহানি মুক্ত এক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ এমনটাই প্রত্যাশা জার্মানি প্রবাসী বাংলাদেশিদের হাবিবুল্লাহ আল বাহার এনটিভি নিউজ জার্মানি লিভারপুলেও ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে পবিত্র ঈদুল আজহা ব্রিটেনের প্রথম মসজিদ আবদুল্লাহ কুইলিয়াম রহমান সহ বাংলাদেশিদের পরিচালিত সব মসজিদে অনুষ্ঠিত হল ঈদ জামাত যেগুলোতে এবার বড়দের পাশাপাশি শিশু কিশোর সহ নারীদের উপস্থিত ছিল চোখে পড়ার মতো মসজিদগুলোতে সকল বিভেদ আর দ্বন্দ্ব ভুলে গিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ এবং বাংলাদেশের সুখ শান্তির লক্ষ্যে আল্লাহর নিকট দোয়া করা হয় আরও বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের সহকর্মী ফখরুল আলম লিভারপুলে প্রবাসী বাংলাদেশিরা পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপিত হয়েছে প্রবাসীরা সকাল সাড়ে আটটা থেকে জড়ো হয়েছেন আবদুল্লাহ কুলিয়া মসজিদে এটি ইংল্যান্ডের প্রথম মসজিদ হওয়ায় বাঙালি সহ বিভিন্ন বাসাবাসী মানুষজনেরা একসাথে ঈদের নামাজ আদায় করার জন্য সমবেত হয়েছেন 
ঈদ মোবারক আমাদের বাংলাদেশি ভাই বোনদের জন্য আমরা ইংল্যান্ডের প্রথম মসজিদ লিভারপুল থেকে বলছি এখানে আমাদের মসজিদে আপনি দেখছেন কত লোকজন এসেছে আর এই মসজিদটা দিনে দিনে বাড়ছে আই উড লাইক টু উইশ एवरीवन अ वेरी हैप्पी ईद मुबारक फ्रॉम इंग्लैंड्स फर्स्ट मॉस्क वी हैड पीपल कमिंग फ्रॉम ओवर 40 नेशनलिटीज टू सेलिब्रेट ईद हियर इन लिवरपूल एट इंग्लैंड फर्स्ट मॉस्क आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस ईद एंड यू हैव अ ग्रेट टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स Uh, Eid Mubarak to everybody who's watching and uh, we're celebrating Eid in England's first mosque. Uh, so uh, happy blessed Eid to everyone around the world. Tachara o Liverpool Shah Jalal Masjid, Walisi Islamic Cultural Center, Wiral Shah Jalal Masjid shah besh koyek ti masjid e protibarer moto ebaro sthaniyo dharmopran musalmander samagom ghote. Eshob masjid e Eider prothom jamat sokal 7 ta theke shuru hoy. Liverpool er shorbobrih masjid ar Rahman e tinti Eider jamat শাহজালাল মসজিদ ওয়ালেসি ইসলামিক সেন্টার এন্ড মসজিদে পৃথক পৃথক ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে আসলাম ঈদ করতে খুব ভালো লাগছে এখানে অনেক মানুষ নানান দেশের মানুষ এখানে মনে হয় যেন মসজিদটা একটা আমি লিভারপুলের প্রথম মসজিদ থেকে বলছি আজকে আমরা এখানে ঈদুল আজহা উদযাপন করলাম নামাজ পড়লাম সবগুলো মসজিদে সকল বিভেদ আর দ্বন্দ্ব ভুলে গিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ ও বাংলাদেশের সুখ শান্তির লক্ষ্যে আল্লাহর নিকট দোয়া করা হয় ঈদের আনন্দে ভেসে যাক জীবনের সব গ্লানি ভয়ানক সবার জীবনে সুখ শান্তি আর ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হোক প্রতিটি মানুষের জীবন সৃষ্টি হোক সবার মাঝে ভালোবাসার বন্ধন এমন প্রত্যাশা সকলের ফকরুল আলম এন টিভি নিউজ বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার পাশাপাশি যথাযথ ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাত সহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সাথে মিল রেখে মঙ্গলবার যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম শহরেও উদযাপিত হয়েছে পবিত্র মুসলমানদের উপস্থিতিতে সকাল নটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে বার্মিংহামের ঐতিহাসিক স্মল হিত পার্কে ইউরোপের সবচেয়ে বড় ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হয় কভেন্ট্রি রোড জামি মসজিদ এন্ড ইসলামিক সেন্টার স্পার্ক হিলের এক স্পার্ক ও ফ্রান্সিস রোডের সিরাজাম মনিরা মসজিদ সহ বার্মিংহামের বেশ কয়েকটি মসজিদে বাঙালিদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয় জামাত শেষে মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহ লাভের আশায় ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রোসারি দোকানে তাদের দেয়া কোরবানির মাংস গ্রহণ করতে ভিড় জমান ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় দুটো ধর্মীয় উৎসবের একটি হল ঈদ উল আজহা যার অর্থ হল ত্যাগের উৎসব দিনটিতে মুসলমানেরা তাদের সাধ্য মতো ধর্মীয় নিয়মানুযায়ী আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় পশু কুরবানি দিয়ে থাকেন আরও বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে ইতালি তথা ইউরোপ জুড়ে পালিত হয়েছে পবিত্র ঈদ উল আজহা ইতালির বিভিন্ন ঈদ জামাতের চিত্র নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের ইতালির বিউরো প্রধান মনিরুজ্জামান মনির পবিত্র ঈদ উল আজহা মানেই ত্যাগের উৎসব ইতালির রুমে কেন্দ্রীয় জাতীয় ঈদগা এবং রুমের বিভিন্ন অঞ্চল ভিত্তরীয় তোরপ্রে তারা মন্তে ভেরদে কর্নেলিয়া সহ অন্যান্য শহরেও পালিত হয়েছে পবিত্র ঈদুল আজাহা উৎসবটিতে মহান আল্লাহ তালার সন্তুষ্টি অর্জনে মুসলমানরা পশু কুরবানি দিয়ে থাকেন যার উদ্দেশ্য লুকিয়ে থাকা পশু মনোভাবকে মূলত কুরবানি করা হয় যাতে করে নিজেদের মধ্যে ঐক্য শান্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে ইসলামে একটি শান্তির ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয় ইতালিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আব্দুল সুবহান শিকদার সকলকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন আরও দৃঢ় করার মধ্য দিয়ে বাংলা কমিউনিটিকে এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানান সকল মুসলমানের মনের পরিবর্তন ঘটিয়ে তাদের ভিতরে ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরি করে দেব এটাই কামনা করছি ঈদের দিন খুশির দিন এই দিনে বাংলাদেশের সবাইকে এবং বিদেশে বসবাসরত সকল বাংলাদেশিদেরকে এবং বিশ্ব মুসলিম উম্মার সবাইকে জানাচ্ছি ঈদের শুভেচ্ছা ঈদ এ সময় বাংলাদেশ সমিতি ইতালির সভাপতি আফতাব ব্যাপারী এবং সাধারণ সম্পাদক জহিরুল আলম ঈদের শুভেচ্ছা জানান বাংলাদেশ সমিতি ইতালির পক্ষ থেকে প্রবাসী এবং বাংলাদেশি সকল ভাই বোনদের ঈদের শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক বাংলাদেশ সমিতির পক্ষ থেকে ইতালির 
সকল প্রবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা ঈদ মুবারক এছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং ঈদ জামাতের আয়োজক সহ প্রবাসীরাও ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন আজকে ঈদুল আজহার দিন সর্বেউর আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ইতালি প্রবাসী সহ সকল প্রবাসী এবং বাংলাদেশের সবাইকে ঈদুল আজহার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ঈদ মুবারক প্রবাসী মুসলমান এবং বিশ্বের মুসলমানকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা বিশ্বের সকল মুসলমানদেরকে জানাই ঈদুল আজহার ঈদ মুবারক इटाली जुबलिग पक्ष ईद शुभे इटाली जुब दल पक्ष सबा के जाना ईद मुबारक রোমের এবং ইটালির ইউরোপের সমস্ত মুসলমানের পক্ষ থেকে সকলকে ঈদ মোবারক জানাচ্ছি আল্লাহ তালা যাতে আমাদেরকে আজকের মতো ঈদের যে আনন্দ সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মধ্যে যাতে আল্লাহ শান্তি রহমত বর্ষিত করেন পবিত্র ঈদ উল আজহার এই দিনে ইটালি রোম শহর থেকে মাদাবুর সমিতির পক্ষ থেকে সারা মুসলিম বিশ্বের শান্তি সমৃদ্ধি কামনা করছি ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক প্রবাসী বাংলাদেশী সহ বিভিন্ন দেশের মুসলিম অভিবাসী ঈদুল আজহার জামাতগুলিতে অংশগ্রহণ করেন পবিত্র ঈদুল আজহা আমাদের যে ত্যাগের শিক্ষা দেয় তা বুকে ধারণ করে বাংলা কমিউনিটি আরও অনেক দূর এগিয়ে যাবে এমনটি প্রত্যাশা করেন প্রবাসীরা মনির জামান মনির এনটিভি ইউরোপ নিউজ রোম ইতালি স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ ও বার্সেলোনায় বসবাসরত বাংলাদেশিরা ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যের মধ্যে ঈদ উল আজহা পালন করেছে আমাদের স্পেন প্রতিনিধি ফাইজুল হক রানা জানান বাঙালি অধ্যুষিত নগরীর ইসলামিক সেন্টারে শাহজালাল জামে মসজিদ এবং মসজিদ সংলগ্ন খোলা মাঠে ঈদের তিনটি জামাত অনুষ্ঠিত হয় এছাড়া ফুলতলি জামে মসজিদ এবং মাগবা স্কোয়ার প্রাঙ্গনেও ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয় মুসল্লিদের তাকবীর ধ্বনি এবং নামাজ শেষে ঈদের কুশল বিনিময়ের মধ্যে ঈদগাহ প্রাঙ্গণ পরিণত হয় এক টুকরো বাংলাদেশে এবার ঈদুল আজহা ছুটির দিন না হওয়াতে অনেকেই নামাজ শেষে কাজে যেতে দেখা যায় নামাজ শেষে বিশ্ব মুসলিম উম্মার সমৃদ্ধি এবং ঐক্য কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয় এদিকে শনিবার গ্রেটার বরিশাল অ্যাসোসিয়েশন ইউকের উদ্যোগে এক বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়েছে বনভোজনের প্রাক্কালে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও মত বিনিময় সভায় সংগঠনের সভাপতি হাবিবুল গাফফার মুক্তারের সভাপতিত্বে এবং মঞ্জুর রহমান মঞ্জু মিজানুর রহমান মিজানের উপস্থাপনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের আবাসিক প্রকল্পের চেয়ারম্যান আইরিন ওসমান শাপলা সিটির ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব মোহাম্মদ বদরুদ্দুজা প্রমুখ এছাড়াও বক্তব্য রাখেন অ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতি আখতার শরীফ সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান উপদেষ্টা পরিষদের আহসান হাবিব মন্টু হাওলাদার সহকারী সাধারণ সম্পাদক সহ আরও অনেকেই আমাদের সহকর্মী জাহাঙ্গীর আলম শেখদার জানান সমুদ্র সৈকতে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ধর্মী এই বর্ণাঢ্য বনভোজনে অ্যাসোসিয়েশনের প্রায় একশো জন সদস্য সপরিবারে উপস্থিত ছিলেন এ সময় বনভোজনে ছোট ও বড়দের বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক গেম শো অনুষ্ঠিত হয় এছাড়াও এই আয়োজনে শাপলা সিটি লিমিটেডের প্রেজেন্টেশন ও কুইজ প্রতিযোগিতা ছিল বনভোজনের বিশেষ আকর্ষণ পরে সঠিক উত্তরদাতা প্রথম ছয় জনকে কোম্পানির পক্ষ থেকে দেয়া হয় আকর্ষণীয় পুরস্কার এ সময় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ঢাকা থেকে আগত কোম্পানির চেয়ারম্যান আইরিন উসমান দর্শক সংবাদ শেষ করব তার আগে আরেকবার জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনামগুলো ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে ব্রিটেন সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে উদযাপিত হয়েছে পবিত্র ঈদ উল আজহা অত্যন্ত আনন্দ ঘন পরিবেশ ও ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে মঙ্গলবার ফ্রান্সে উদযাপিত হল পবিত্র ঈদ উল আজহা এবং ইতালিতে ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হল মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব ঈদ উল আজহা এ ছিল আমাদের হাতে থাকা এনটিভি ইউরোপ নিউজের সর্বশেষ আয়োজন এ খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন ইউরোপ এনটিভি অনলাইন ডাব্লিউ সাথে থাকার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আল্লাহ হাফেজ